హలో ఎవరి వన్ నిన్నైతే మనం ఒక టూ డైమెన్షనల్ ఆర్ఏ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసాం అంటే ఒక అర్రే లోపల ఇంకొక అర్రే ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది చూసాము సో ఈరోజు కూడా సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్ అయితే వస్తున్నాం దిస్ ఈజ్ సమ్థింగ్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ మోర్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే జస్ట్ ఆర్ సింపుల్గా అర్రేస్ మీద ఆర్ లిస్ట్ మీద ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాము అప్పుడు అది ఈజీగా ఉంటుంది కానీ వెన్ వీ ఎంటర్ టూ డైమెన్షనల్ అర్రే అంటే ఒక అర్రే లోపల లేదంటే ఒక లిస్ట్ లోపల ఇంకొక లిస్ట్ అయితే ఉన్నప్పుడు అది లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది మనకి టు పర్ఫామ్ ఆపరేషన్స్ సో ఈరోజు అలాంటిది ఒక క్లాసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఈవెన్ మీరు బీటెక్లో కూడా ఆల్రెడీ ఇలా ఈ ప్రాబ్లమ్ని అయితే చూసే ఉంటారు సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద క్లాసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ సో ఇప్పుడు ఈ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ ఏంటో చూద్దాము పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ గురించి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ వన్ ఇది ఎవ్రీ టైం ఏం చేస్తుందంటే పైన ఉన్న ఐ మీన్ దానికంటే ముందున్న టూ నెంబర్ సమ్ అనేది కొత్త ఎలిమెంట్గా ఫామ్ అవుతుంది ఒకవేళ మీకు నేను చెప్పేది అర్థం కాకపోతే ఈ వీడియో కేర్ఫుల్గా ఫాలో అవ్వండి ఈ వన్ ఈ వన్ యాడ్ అయ్యి సో ఈ టూ అనేది అయితే ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ వన్ టూ యాడ్ అయ్యి ఈ త్రీ బ్లాక్ ఈ టూ వన్ ఫామ్ అయ్యి ఈ త్రీ బ్లాక్ ఈ వీడియోని ఒక్కసారి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ సెకండ్స్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ లేదంటే నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడైతే ఈ వీడియో చూసారు నేను ఇప్పుడు వీడియో హెల్ప్తో కాకుండా సో నేను డ్రా చేసిన చూస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఆల్వేస్ వన్తో అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కూడా ఆబ్వియస్గా వన్ వన్నే ఉంటాయి బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఈ తర్వాత ఏమవుతుందంటే నాకు ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ అయ్యి ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అయ్యి ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఫామ్ అవుతుంది మిడిల్లో దాట్ ఈస్ టూ ఈ ఎలిమెంట్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది ఈ వన్ ఈ వన్ అనేవి సేమ్ అయితే ఉంటాయి తర్వాత ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అయ్యి ఈ ఎలిమెంట్ ఫామ్ అయింది ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ అయ్యి ఈ ఎలిమెంట్ అయితే ఫామ్ అయింది సో మీకు ఆల్రెడీ ఈ వీడియో చూసి అండ్ ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థమై ఉంటుంది మనం ఎలా చేయాలో సో ఇదంతా చూడగానే మీకు కొంచెం కాంప్లెక్స్గా అయితే అనిపించి ఉండొచ్చు విల్ సాల్వ్ దిస్ వెరీ వెరీ ఈజీలీ సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ నుంచి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ అన్నప్పుడల్లా వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారంటే మనకి ఎన్ని రోజు అయితే ఉండాలి అనేది మాత్రమే వాళ్ళు ఇస్తారు సో ఇక్కడ ఫైవ్ రోజు ఇచ్చారు ఫైవ్ రోజు ఇస్తే మన పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ అయితే ఇలా ఉంటుంది సో ఈ డయాగ్రామ్ కూడా వాళ్ళు ఫైవ్ రోజ్కి క్రియేట్ చేసిన ఎగ్జాంపులే మనం దీన్ని దీని లాజిక్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం మెల్లగా సాల్వ్ చేద్దాం సో మనకి పాస్కల్ ట్రయాంగిల్లో ఆబ్వియస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వై హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ వన్ దీన్ని వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా అయితే మెన్షన్ చేయరు పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ డెఫినేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్టేట్స్ ద సేమ్ అది ఫస్ట్ వన్ ఎలిమెంట్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ఇది ఒకటైతే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వాళ్ళు ఎన్ని రోజు అయితే అడిగారో అన్ని టైమ్స్ ఒక లూప్ రిపీట్ చేస్తాము ఒక లూప్ రిపీట్ చేస్తూ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ దీస్ అరేస్ ఈ యొక్క అరే హెల్ప్తో వీటిని ప్రిపేర్ చేయాలి అది ఎలా చేద్దాం అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనైతే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ తీసుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ లిస్ట్ ఇన్ సైడ్ ఎ లిస్ట్ వాళ్ళు అడిగింది కూడా అదే లిస్ట్ లోపల ఇంకొక లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అనేది ఉండాలి నేను లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ వీ నో దట్ అవర్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ వన్ సో ఆల్రెడీ వన్ అనే ఎలిమెంట్తో ఉన్న ఒక లిస్ట్ అయితే తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఒక లూప్ని అయితే రన్ చేయాలి ఆ లూప్ని ఎన్నిసార్లు రన్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉన్నారు నమ్ రోస్ అంటే ఇన్ని రోజు ఉండాలి నాకు వచ్చే అవుట్పుట్లో సో నేను ఈ లూప్ని జీరో నుంచి కాకుండా వన్ నుంచి ఎందుకు రన్ చేస్తున్నాను అంటే బికాస్ జీరో త్రోలో మనకు ఆల్రెడీ వన్ అనేదే ఉంటుంది అది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు దాన్ని డైరెక్ట్గా మనం ఇన్సర్ట్ చేసేసాం కాబట్టి వీ డోంట్ నీడ్ టు రన్ దిస్ లూప్ ఫ్రమ్ జీరో వన్ నుంచి డైరెక్ట్గా రన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే ఈ వన్ హెల్ప్తో ఈ వన్ అండ్ వన్ అనే ఒక అర్రేని ప్రిపేర్ చేయాలి అండ్ ఈ వన్ అండ్ వన్ హెల్ప్తో ఈ వన్ టూ అండ్ వన్ ఈ అర్రేని
ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఫామ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ జస్ట్ వన్ ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి మీకు పెద్దగా అర్థం కాకపోవచ్చు ఇక్కడి నుంచి అయితే మీకు అర్థం అవుతుంది ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ని కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఈస్ ఈ వన్ అనేది అయితే అలాగే ఉంది ఈ లాస్ట్ వన్ కూడా అలాగే ఉంది బట్ ఈ వన్ టు ఈ వన్ అండ్ వన్ యాడ్ అయ్యి ఈ ఎలిమెంట్ ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఫస్ట్ వన్ అయితే అలాగే ఉంది ఈ లాస్ట్ వన్ అయితే అలాగే ఉంది నా ఈ వన్ అండ్ టూ అనేవి యాడ్ అయ్యి ఈ త్రీ ఫామ్ అయింది ఈ టూ అండ్ వన్ అనేది యాడ్ అయ్యి ఈ త్రీ ఫామ్ అయింది అండ్ సేమ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ దిస్ యాజ్ వెల్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఫోర్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ సిక్స్ అండ్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఫోర్ సో ఇప్పుడు మనం ఇలాంటి ప్రీవియస్ అర్రే హెల్ప్తో ఈ అర్రేని ఫామ్ చేయాలి ఆల్రెడీ మనకి ఈ అర్రే అయితే ఉంది సొల్యూషన్లో సో ఈ వన్ అనే దాని నుంచి వన్ వన్ అనే దాన్ని మనం ఫామ్ చేయాలి ఫామ్ చేయాలంటే మనం ఇలా స్టెక్ టూ వాల్యూస్ ఎం వన్ అండ్ ఎం టూ అంటే టెంపరీ వేరియబుల్స్ అని నేను తీసుకుంటున్నాను నేను ఎప్పుడు ఏం యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే మై లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ సొల్యూషన్ అర్రే దానికి నేను ఎప్పుడు జీరోని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడ దానికి జస్ట్ రివర్స్ ఒక జీరో సొల్యూషన్ అర్రేలో ఉన్న లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను నేను ఇలా ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నాను అసలు ఈ జీరోస్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను త్రూ ఎ డయాగ్రామ్ సో ఈ డయాగ్రామ్ హెల్ప్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సపోజ్ ఇక్కడ నాకు ఈ వన్ అనేది ఉంది నేను ఆ వన్ని ఎలా ఫామ్ చేసుకున్నానంటే దిస్ ఈస్ మై టెంప్ వన్ ఈ వన్ అండ్ జీరో అనేది నా టెంప్ వన్ అండ్ ఈ జీరో అండ్ వన్ అనేది నా టెంప్ టూ ఇలా ఎందుకు చేసుకున్నానంటే ఫస్ట్ ఐ లాడ్ దీస్ టూ నెంబర్స్ ఈ వన్ అండ్ జీరోని యాడ్ చేస్తాను దీస్ ఆర్ ఐ అంటే ఇవి జీరో ఎలిమెంట్స్ తర్వాత నేను రెస్ట్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తాను సో ఇవి నా ఐ అనేది వన్ ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ వస్తాయి సో మీకు ఆల్రెడీ అర్థమై ఉంటుంది వై ఐఎమ్ టేకింగ్ జీరో ఈజ్ మనం ఈ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్లయితే మనకి ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మొత్తం వన్ అనే వాల్యూ అయితే కాన్స్టెంట్గా ఉంది అండ్ ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మనం ఇలా మూవ్ అయ్యే కొద్దీ కూడా మనకి వన్ అనే వాల్యూ అయితే ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైందంటే మనకి మన లిస్ట్ లోపల ఉన్న లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఆబ్వియస్లీ దాని సైజ్ ఎంతైనా కావచ్చు కానీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఆల్వేస్ వన్స్ ఆ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వన్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని ఆబ్వియస్లీ జీరోతో యాడ్ చేస్తూ ఉండాలి అందుకే ప్రతి అర్రేకి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ అర్రేలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది నేను జీరోగా తీసుకున్నా సో దట్ ఈ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ నెక్స్ట్ అర్రేలో ఉన్న లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే వన్తో యాడ్ చేసినప్పుడు జీరో ఫామ్ అవ్వాలి అండ్ నేను ప్రీవియస్ దాంట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్తో ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేసినప్పుడు నాకు వన్ ఏ ఫామ్ అవ్వాలి ఇక్కడ కూడా నాకు వన్ ఏ ఫామ్ అవ్వాలి అందుకని నేను ఇక్కడ జీరో ఇక్కడ జీరో తీసుకుంటున్నా మీరు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినా కానీ ఇప్పుడు ఐ లెస్ దిస్ వన్ అండ్ మీకు ఈ లూప్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే నాకు వన్ వన్ అనే ఎలిమెంట్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటుంది నా ప్రీవియస్ అర్రేలో నేను దానికి ఏం చేస్తానంటే ఈ వన్ వన్కి ఒక జీరో యాడ్ చేస్తున్నా దిస్ ఈజ్ మై టెంప్ వన్ దిస్ ఈజ్ మై టెంప్ టూ సో ఇక్కడ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి యాడ్ అవుతాయి ఈ వన్ వన్ జీరో ఆ తర్వాత ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి యాడ్ అవుతాయి వన్ అండ్ వన్ లాస్ట్లో ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ జీరో అండ్ వన్ అయితే యాడ్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ ఈ వన్ అండ్ జీరో యాడ్ అయినప్పుడు ఈ వన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ వన్ అండ్ వన్ యాడ్ అయినప్పుడు ఈ టూ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ జీరో అండ్ వన్ అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు యాడ్ అయినప్పుడు ఈ వన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ అర్థమై ఉంటుంది మనం ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్స్కి లాస్ట్లో ఒక జీరోని యాడ్ చేసి అండ్ సేమ్ దాన్నే రివర్స్ చేసి ఫ్రంట్లో ఒక జీరోని యాడ్ చేయడం వల్ల లాస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడు వన్ అని అయితే ఉండేలా చూస్తున్నాము అండ్ మిడిల్లో వచ్చిన ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ యాడ్ చేస్తున్నాం సో దట్ సెట్ మనకైతే ఆ సొల్యూషన్ అయితే వచ్చేసింది ఇ
మనం ఈ టూ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సరిపోతుంది మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ అన్నీ మనకి అరేలో స్టోర్ అయిపోతాయి సో దీనికి మళ్ళీ లూప్ రిపీట్ చేయకుండా పైతాన్లో ఒక్క సింటాక్స్ అయితే ఉంది ఈరోజు కొంచెం మీకు అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దీన్ని రిటర్న్ చేసి చూద్దాము సో మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ యొక్క లైన్ అనేది నేను కొత్తగా రాశాను దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత మనం సబ్మిట్ చేసి వన్స్ అగైన్ సొల్యూషన్ మొత్తాన్ని చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ టూ నెంబర్స్ అయితే ఎందుకు రాస్తున్నాను అనేది క్లియర్గా చెప్పాను మనం లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తీసుకొని లాస్ట్లో జీరో యాడ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఫస్ట్ని జీరో యాడ్ చేసి సేమ్ ఎలిమెంట్ని మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాం సో దట్ మనము మిడిల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని అన్నింటినీ సమ్ చేయొచ్చు అండ్ మనకి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేవి ఎప్పుడు వన్నే ఉంటాయి దానికోసం మనం ఈ జీరోని అయితే యాడ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనము ఈ టెంప్ వన్ ఆఫ్ ఐ అండ్ టెంప్ టూ ఆఫ్ ఐ అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో మనకి టెంప్ వన్లో మొత్తం ఒక అర్రేనే ఉంది మనం అర్రే మొత్తాన్ని కాదు కదా యాడ్ చేయాల్సింది ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ని నెక్స్ట్ అర్రేలో ఉన్న ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్తో యాడ్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఐ అనే ఒక లూప్ రాసుకొని వీటిని ఇటరేట్ చేస్తూ యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి సో దానికి సబ్ లూప్ లోపల ఇంకొక లూప్ కూడా రాయచ్చు బట్ దిస్ ఈజ్ వన్ షార్ట్ కట్ సో ఇలా ఎందుకు రాస్తున్నామంటే టెంప్ వన్ అండ్ టెంప్ టూ అనేటివి ఎప్పుడు ఈక్వల్ లెంతే ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏ లెంత్ అయినా తీసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే టెంప్ వన్లో ఉన్న ఐత్ ఎలిమెంట్ని టెంప్ టూలో ఉన్న ఐత్ ఎలిమెంట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఐ అనేది జీరో అనుకుందాం ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో దిస్ ఈజ్ జీరో దిస్ ఈజ్ వన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ జీరో దిస్ ఈజ్ వన్ జీరో వన్ అంటే ఎలిమెంట్స్ కాదు ఇక్కడ ఇండిసెస్ సో ఇది నాకు టెంప్ వన్ ఇది నాకు టెంప్ టూ సో నేను ఇక్కడ టెంప్ వన్లో ఉన్న జీరో అయితే ఎలిమెంట్ని టెంప్ టూలో ఉన్న జీరో అయితే ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ అయితే వన్ వస్తుంది ఆ వన్ అని నేను స్టోర్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ నేను టెంప్ వన్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని టెంప్ టూలో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేస్తాను అంటే జీరో ప్లస్ వన్ నాకు వన్ వస్తుంది ఆ వన్ అని ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాను సో దట్స్ ద హోల్ ఐడియా ఈ లూప్ని బయట కూడా రాయచ్చు బట్ పైతాన్లో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద షార్ట్ కట్ దీన్ని లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ అని కూడా అంటారు ఒకసారి మీరు ఆ టాపిక్ గురించి అయితే రీసెర్చ్ చేయండి సో లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ హెల్ప్తో ఇది అయితే ఫామ్ చేశాను అండ్ దెన్ ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ద సొల్యూషన్ ఒకసారి నేను దాన్ని సబ్మిట్ చేసి చూస్తాను సో ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ ఆల్ ది టెస్ట్ కేసెస్ సో అగైన్ ఒక్కసారి మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఒక పాస్కల్ ట్రయాంగిల్లో స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఎప్పుడు వన్ ఉంటుందని మనం ఉన్న వన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంచుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్ ఈ ఉన్న అర్రే హెల్ప్తో మనం నెక్స్ట్ అర్రేని అయితే ఫామ్ చేయాలి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఆల్వేస్ వన్ అండ్ మనకి మిడిల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ రెస్పెక్టివ్ ఐత్ పొజిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్తో యాడ్ చేయాలి సో ఈ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఎప్పుడు వన్నే ఉండడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీటికి మనం స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్లో జీరోని యాడ్ చేస్తున్నాం సో దట్ వన్ అనేది జీరోతో యాడ్ చేసినప్పుడు వన్గానే ఉంటుంది అలా ఉండాలి కాబట్టి యాడ్ చేస్తున్నాం అండ్ దెన్ మనం మొత్తం ఫామ్ చేసిన సొల్యూషన్లో ఇలా ఎవ్రీ స్టేజ్లో ఒక అరేని అయితే ప్రిపేర్ చేసుకొని రెస్పెక్టివ్ ఐత్ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ సమ్ అయితే వస్తుంది దాన్నంతా ఒక అరేలో స్టోర్ చేసి పెట్టి ఫైనల్గా ఆ అర్రే సొల్యూషన్ అయితే రిటర్న్ చేస్తున్నాం సో ఈజీగా అర్థమయ్యేలా చెప్పానని అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ సరిగ్గా అర్థం కాకపోయినా లేదు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ బ్లాక్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉన్నా యూ కెన్ కామెంట్ ఎవరైనా చూసిన వాళ్ళు కానీ ఆర్ నేనైనా కానీ అక్కడైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్